Hello, good morning. Welcome to Nisha's Dreams. Apol inna nengalde day in my life, alengil ende daily activities. Pachi kosine vaiyatho thonda ende daily activities onna kani kya onna vijayju. Apan jan generally jee thonda ni kinnu korche daily activities onde raali ne kumbam. Adi gorada the nengalde house. ഹോൾഡ് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും കൂടെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം എല്ലാവരും കാണുക എൻകറേജ് ചെയ്യുക കമൻസ് പറയുക അപ്പം ഞാൻ രാവിലെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഒത്തിരി ഹോട്ട് വാട്ടർ ഞാൻ ഡെയിലി കുടിക്കും അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഗ്യാസിൻ്റെ ഒരു മരുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ കുറച്ച് കുറെ നാളായിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം എനിക്ക് ഒത്തിരി ഗ്യാസ്ട്രിക് പ്രോബ്ലം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗ്യാസിൻ്റെ മരുന്ന് ഡെയിലി കഴിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ചിക്കൂരിപ്പം ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്യാസിൻ്റെ ഗുളികയും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതാണിത് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ മരുന്ന് ശേഖരണം പറ്റി ഇതിൻ്റെ എൻ്റെ ഗ്യാസിൻ്റെ ഗുളിക കഴിക്കാൻ പോകണം ആ വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടായിക്കോട്ടെ ഈ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി പാടാണ് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു 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 ഡിഫറൻസ് ഇൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു റിക്വയർമെൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊരു എപ്പോഴും നമുക്കതൊരു ഒരു സ്ട്രെയിനായിട്ട് തോന്നത്തില്ല പണ്ട് എനിക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഈ പാത്രം കഴുകാനും ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ പാത്രം കഴുകാൻ ഇപ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് എന്നാലും ബാക്കി ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ഒരു സീക്വൻസിൽ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് വലിയ കുഴപ്പമില്ല ചൂടുവെള്ളം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ എന്താ പറയുക പാത്രം കഴുകി വെക്കുന്ന ട്രെയിന് തലേ ദിവസം കഴുകി വെച്ച പാത്രമൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഓരോ അതാത് കോസ്റ്റ്യൂൻസിൽ എടുത്തു വെക്കാറുണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മാഡത്തിന് ഭയങ്കര പർട്ടിക്കുലർ ആണ് ഇത് ഡെയിലി എഴുന്നേറ്റാണ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്നും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ചുമ്മാ അവരൊന്ന് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്ന് കാണിക്കാം ണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ മാഡം കോള് വന്നിട്ടുണ്ട് എഴുന്നേൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കാനായിട്ടൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇങ്ങനതെ എഴുന്നേപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ലിഫ്റ്റിങ്ങും കൂടെ ഉണ്ട് ലിഫ്റ്റിങ് കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രക്രിയ അവസാനിച്ചു പിന്നെ പരിപാടിയെല്ലാം ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇന്നതെ ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ആനിവേഴ്സറി ഓഫ് സർജറി ആണോ അതെ ഒരാഴ്ചയായി ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരാഴ്ച ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ ആസ് ഓൾവേസ് ബെഡ് കോഫി ഇടലാണ് അത് ഞാൻ ഈ പാത്രം എടുത്തു വെക്കലും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ചൂടുവെള്ളം കൂടിയും ബെഡ് കോഫിയൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ് നേരത്തെയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം അതിനു വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഞാൻ തിരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല അതെ ഈ നമ്മുടെ കോ കോഫി ഇട്ടിട്ട് മറ്റേ ഇതാണ് ഇടുന്ന പാത്രം അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിട്ട് ആറ്റാനായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രവും രണ്ട് ഗ്ലാസും തീ ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതെ അരിപ്പ് അരിപ്പ കൂടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇനി കോഫി ഇടൽ പ്രോസസ്സിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കിടക്കാം 
അതിനു മുമ്പ് അതെ ഈ രണ്ട് പ്ലേറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത് കഴുകിയിട്ട് തിരിച്ച് റാക്കിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനാ പാത്രം എന്തായാലും വേണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത കാപ്പിയിടൽ പ്രോസസ്സിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് കാപ്പിയിടൽ പാല് ഞങ്ങൾ സാധാരണ എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് പാലും അര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എടുക്കാറ് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാഡത്തിന് ഇപ്പോഴും അര ഗ്ലാസ് മതി എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളവും ഒരു ഗ്ലാസ് പാലുമാണ് എടുക്കുന്നത് പാല് ഇന്നലെ വന്നേ ഉള്ളു കേട്ടോ നമ്മളൊരു ഡെയിലി ബേസിസിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതത്ര ഒരു ഹെർക്യൂലിൻ ടാസ്ക് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പണ്ട് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഡെയിലി അതിങ്ങനെ റൂട്ടീൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും കുറച്ച് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ആ ഫ്ലോയിൽ അങ്ങ് വരും ഞാൻ വണ്ടി കിച്ചൺ എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു സംഭവം എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ടാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചോണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നമുക്കത് ഇങ്ങനെ ഒരു ടാസ്ക് ആയിട്ട് തോന്നുമ്പോഴാണ് എല്ലാത്തിനും ഒരു മണി വരുന്നു സാധാരണ ഒരു മൂന്ന് സ്കൂൾ കാപ്പിപ്പൊടി എടുക്കാറുണ്ട് കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്ക് അത്യാവശ്യം സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കോഫി വേണം അപ്പൊ ഈ പാല് തിളക്കട്ടെ പാല് തിളയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഉള്ളില് ഞാൻ നമ്മുടെ രണ്ട് ഫ്ലാസ്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫ്ലാസ്ക് ഇതേ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് അത് രണ്ടും കൂടെ വെള്ളം ചൂട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ഇനി കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നലെ ഇതേ ഒരാള് കൊതി വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കൊല്ലം സുപ്രീം ബേക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് വൈറ്റിലേലെ അവിടെ നിന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഓൺലൈനിൽ ഇരുന്ന് ഓർഡർ ചെയ്ത് ഗീ കേക്ക് ഭയങ്കര നല്ലതാന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഇത് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്ലം കേക്കും മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിയാകുമ്പോൾ ഭയങ്കര വിശപ്പാന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് സാധനം മേടിച്ച് ഇതേ ഗീ കേക്ക് ഇവിടെ മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കാപ്പി തിളച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാരലായിട്ട് ഇതേ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഫ്ലാസ്ക് ഇത് ജിക്കൂസിൻ്റെ ഇത് എനിക്ക് ഇപ്പം ഈ രണ്ട് ഫ്ലാസ്കിലോട്ട് ഇതേ വെള്ളം പ്രൊന്ന് പറഞ്ഞ് തിളച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പാരലായിട്ട് അവിടെ കോഫിയും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അത് നിറച്ച് നല്ല ചൂടായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കുറേ നേരം ഇരിക്കേണ്ടതല്ലേ അപ്പം ആ ആക്ടിവിറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നിറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തതിലോട്ട് കടക്കുമ്പോൾ കാണാം അടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ചിക്കുവിന് ഇന്നലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അച്ഛൻ കുറച്ച് പുളിശ്ശേരിയും പയർ തോരനും പിന്നെ ഇടിയപ്പവും കൊടുത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ആ ഇടിയപ്പം ഇന്ന് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങളല്ലാതെ തന്നെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇടിയപ്പം മേടിച്ചു വെച്ചായിരുന്നു എന്നാൽ ആ ഇടിയപ്പം ചിക്കുവിന് സ്റ്റൂ ഉണ്ട് എനിക്കെന്താ ആ എനിക്ക് ആ പയർ ഇത്തിരി കുഴഞ്ഞ പയറാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് പയർ കറിയാക്കി കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇതേപോലെ ഇത് ശീലമില്ലാതെ ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ ധൃതി വെച്ച ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടേ എൻ്റെ രണ്ട് കൈയ്യിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊള്ളി രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഇത്തിരി കെയർഫുള്ളായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം തന്നെ ഇവിടെ മറ്റേ സിൽവർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതെടുത്ത് വരട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്തു എന്നാലും ഇത്തിരി അങ്ങ് കെയർഫുള്ളായേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പണി കിട്ടിയാലേ അങ്ങനെ ചൂടുവെള്ളം പരിപാടി അവസാനം ഇപ്പം ദേ നമ്മുടെ അരിപ്പാത്രം കാലിയായി കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അഞ്ച് കിലോ അരിയാണ് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും മേടിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു മൂന്ന് കിലോ പ്രാവും രണ്ട് കിലോ ഞങ്ങളും കഴിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പം നോക്കും ഇപ്പം അരി തീർന്നിരിക്കുന്നു ഭാഗ്യത്തിന് ഇവിടെ അരി ഓർഡർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് ഒന്നും ഇടാം ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യം എപ്പോഴും ഒരേ അരിയൊന്നും അല്ല കാണാൻ അരിയുന്നത് ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് ആണ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മേടിച്ച മറ്റേ സിംഗിൾ ഇത്തിരി ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഈ പ്രാവശ്യം അത് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രാവശ്യം നോർമൽ ഡബിൾ മട്ട പാലക്കാട് ഡബിൾ മട്ട തന്നെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് 
വൈറ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്നില്ല പോകുന്നില്ല എന്ന് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വൈറ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് നമ്മൾ മരുന്നിനെ മാത്രം അങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കുറച്ച് നടക്കാത്തതിൻ്റെ നമുക്ക് ഈ രാവിലെ മുതലൊരു സ്ഥലത്തിങ്ങനെ മാത്രം കുത്തിയിരുന്നിട്ടേ അതിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് നടക്കത്തില്ല അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു ബവൽ മൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് നടക്കണം അപ്പം ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന സീനാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനല്ല നമ്മൾ നമ്മൾ ആന്റിബയോട്ടിക് കഴിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം മരുന്നുകൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുമ്പം നമുക്ക് ഗ്യാസ് കൂടുതൽ വരും ഗ്യാസ് കൂടുതൽ വരുമെങ്കിൽ അത് കളയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നടക്കണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ലോജിക്കലി ലിങ്ക് ചെയ്ത് വേണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കാം അല്ലാതെ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാത്റൂമിൽ പോകാൻ വേണ്ടി മാത്രം നടക്കുക അല്ലാതെ ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുക ഇന്ന് അത് ഇത്രയും നടക്കുന്നത് കേട്ടോ ഞാന് നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്ന നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകണം അത്രേ ഉള്ളു അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ടുള്ള ടിപ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് കുറ്റം പറയുന്നതല്ല അത് ശരി കുറ്റം പറയുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരി ഞാൻ പിൻവലിച്ചിരിക്കും ഞാൻ സ്ഥിരം മുള്ളിനോട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് വയ്യാതെ കിടക്കുമ്പോൾ ജോലിയെല്ലാം ചെയ്യും എല്ലാം നോക്കും പക്ഷെ കുറച്ച് സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിക്കുകയും കൂടെ വേണം ഇത് ഫുൾ ടൈം എന്നെ ഇങ്ങനെ ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ വേറെ ആരും ഇല്ലാത്തോണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വിഷമം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര കെയറിങ് ഉള്ളിലുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ടെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലല്ലോ ചീത്ത പറയുന്നല്ല അത് നമ്മളെ സ്നേഹം കൊണ്ട് നമ്മളെ ഒരു 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 പ്രചോദനം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സംസാര രീതി ഇല്ലേ അത് എൻ്റെ ചിലപ്പോൾ ഇത്തിരി ഒരു എന്താ പറയുക ഇത്തിരി ഒരു റഫ് വേ ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് ആയിരിക്കാം അതിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താ പറയുക അതെ വയറിപ്പോൾ താഴെ വീഴുന്നുള്ള രീതിയിൽ വയറിൽ പിടിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഡോക്ടറെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡേ നമ്മളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം നമ്മൾ കുനിയ നോരുക നമ്മൾ വെയിറ്റ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെയാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഒരു കാപ്പി വരെ ഇട്ട് കുടിക്കാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ആഹാരത്തോടു കൂടി സാധനം അപ്പം ചിക്കൂസിന് അപ്പവും വെജ് സ്റ്റൂവും എനിക്ക് അപ്പവും പയറും പയറ് ഞാൻ പിന്നെ ചൂടാക്കുന്നതാണ് ഇപ്പം തൽക്കാലത്തേക്ക് അല്ല സോറി അപ്പം നേരെ ഒരാളവിടെ ഇരുന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോയതാണ് ഇടിയപ്പമാണ് നൂൽപ്പൊട്ട് ഓർ ഇടിയപ്പം അങ്ങനെ അടുത്ത നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് കാണാം നമ്മുടെ ചോറ് തീർന്നിരിക്കുന്നു അപ്പം രാവിലെ ഞാനിട്ട് അരിയില്ലേ അതൊന്ന് ചോറുണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി ഏതാണ് ഒരാളാണെങ്കിൽ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആദ്യമേ പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഞാൻ വെള്ളം നിർത്തിട്ട് പാരലായിട്ട് അരി എടുത്ത് അതേ സ്പീഡായി കേട്ടോ അരി എടുക്കാനൊക്കെ സ്പീഡായി പോയി ലൊക്കേഷൻസ് ഫെമിലിയർ ആയി അതാണ് മേഡം പറയുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് അരി റഫ് എടുക്കാനാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് അരി എടുത്ത് പുതിയ അരിയാണ് ഇതിന്റെ വേവിനെ പറ്റി ഒന്നും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല എന്നാലും നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമേ ഞങ്ങളുടെ പൈപ്പ് വാട്ടറിൽ ഇത് കുറച്ച് നേരം കഴുകിയിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ മറ്റേ ഫിൽറ്റർ വാട്ടറിൽ വാഷ് ചെയ്യണമെന്നാണ് 
വാഷിക്കണമെന്നാണെന്നല്ല അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിലാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ കേട്ടോ ഇത് ഈ ഹോള് ഇങ്ങനെ ഉള്ളത് കാരണം നമുക്കിങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ വെള്ളം എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കളയേണ്ട കാര്യമില്ല അതിങ്ങനെ അതിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് അതിന്റെ വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുള്ളൂ ഇതേ പറഞ്ഞുകൊടാത്തോണ്ട് എന്തായാലും ഒരു ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രഷർ കുക്കറിലൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലും പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മറ്റേ ഫ്ലെയിമിലും ആണ് വെക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഈ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇന്ന് നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇടേണ്ട ദിവസമാണ് അപ്പം വിട്ടുപോയതല്ല അതിങ്ങനെ സാധാരണ നമ്മുടെ ക്ലീനിങ് അനിത വരാറാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ചെയ്യാറ് അപ്പം ഇന്ന് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ തുണിയിട്ടിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് അത് അനിത വരുമ്പോൾ വിരിക്കുക അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇതേ ഒരാളുടെ അനൗൺസ്മെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാത്റൂമിൽ പോകാതെ വിമിഷ്ടായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് പോയി എന്നുള്ള ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് നനയ്ക്കുന്നതാണോ ഏതാണ്ട് എല്ലാം കുത്തി നിറച്ചി അവല് മാത്രം ഒരുപാട് വലുതായതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ പാടുകൾ പോവാൻ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ ഈ വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ ഈ ആ ഹിഞ്ച് അകത്തെ ആ പിടിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുപോലെ വരുന്നുണ്ട് ഒരു വെള്ള വെള്ള പാട് അത് ആർക്കെങ്കിലും അത് മാറ്റാനുള്ള റെമഡി അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു ഞാൻ അതെ കുറച്ചുകൂടെ അടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം ഞാനത് ഇടയ്ക്ക് മറ്റേ ഡബ്ല്യു ടു ഡബ്ല്യു ടു ഡി വെച്ചിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യാറുണ്ട് തുരുമ്പല്ല ഇത് ശരിക്കും ഇത് എനിക്ക് തോന്നണ ഈ സോപ്പ് ബോഡിയുടെ എന്തോ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇത് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുക ഇത്രയും പാത്രം കഴുകാനായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മളുടെ മേടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു നമുക്ക് ഇനി ഉച്ചക്ക് ലഞ്ചിന് കാണാം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ എന്തെ ചിക്കൂസിനെ എനിക്കും കഴിക്കാനായിട്ട് ആപ്പിൾ ഇവിടെ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സർജറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞത് ലെഫ്റ്റ് തുടയുടെ ഒരു അടിയിലായിട്ട് ചെറിയ നല്ലൊരു വെരിക്കോസ് നല്ല തള്ളി ഏറിയിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അവർ ഈ സർജറിയുടെ സമയം സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരൊരു സ്റ്റോക്കിങ്സ് രണ്ട് കാലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വെരിക്കോസിന്റെ റിലേറ്റീവ് ആണ് അവർ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആ സ്റ്റോക്കിങ്സ് ഇട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ കാല് വല്ലാതെ വെച്ചേണ്ടിയാന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഒരു ആ വെരിക്കോസിന്റെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് നല്ലൊരു ചുമന്ന ഒരു പാച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഞാൻ രാജേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് രാജേട്ടൻ പറഞ്ഞു അത് വേറൊന്നിൻ്റെ ആകത്തില്ല അത് എന്തെങ്കിലും വല്ലാതെ പൊസിഷനിൽ കിടന്ന് അങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്ത് അങ്ങ് അവിടെ ഒരു ക്ലോട്ട് വന്ന പോലെ ആയിരിക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം അവിടെ ചൂട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കുറഞ്ഞോളം എന്നാണ് രാജേട്ടൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ രാവിലെയും രാത്രിയിലും ചൂട് പിടിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ആ ചൂട് അങ്ങോട്ട് തൊട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടോളെ പക്ഷെ ഞാൻ കാണുന്ന ഈ പിടിക്കുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ അത് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് സബ്സൈഡ് ആവുന്നുണ്ട് ആ ചുമപ്പ് നന്നായിട്ട് കുറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്നലത്തേന്റെ അത്രയും വേദന ഇന്നുണ്ടോ ഉരുളയെണ്ണ എന്നെ കുളിപ്പിച്ച് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തു കുളിപ്പിക്കൽ ഒരു വലിയ ടാസ്ക് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കുളിക്കാറാകും എന്നറിഞ്ഞൂടെ വെച്ച കുനിയരുതെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒറ്റയ്ക്ക് കുളിച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെയൊക്കെ കഴുകി എടുക്കും അങ്ങനെയുള്ളു ഉള്ളിയുടെ പക്ഷെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് കുളിക്കാനായിട്ട് ഉള്ളിയുടെ ഭാവം എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിന്ന് എല്ലാം ചെയ്ത് തരിക എന്നെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉള്ളിയുടെ കുളിക്കാൻ പോയി ഇനിയും സാലഡ് ഞങ്ങളെ സവോളയൊക്കെ സവോളയും ടൊമാറ്റോ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാം റെഡിയാക്കി അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് 
പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതിനകത്ത് തൈര് ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഗുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സാർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അരിയാന്ന് പറഞ്ഞ കേട്ടോ അപ്പോൾ വന്ന് എന്തൊക്കെയോ പട മുടയേന്ന് വച്ച കേട്ടു ഞാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ കട്ടിങ് മുകളിലേക്ക് വേഗം അറിയാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ എവിടെ വെച്ചാണ് അരിഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എനിക്കത് പാത്രത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അരിഞ്ഞതെന്ന് ഞാൻ കണ്ടില്ല കാരണം പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഏതാണ്ടൊക്കെയോ സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ പടപടപടേ വെച്ചേ കേട്ടു പാത്രത്തിൻ്റെ മുകളിലോ എവിടെയൊക്കെയോ വെച്ചാണ് സവോള അരിഞ്ഞ് റെഡി ആയി ഞാൻ കാണിക്കുക കേട്ടോ സവോളയും ടൊമാറ്റോ പച്ചമുളകും ഒക്കെ ഇട്ടു ഞാൻ വിചാരിച്ചു സവോള മാത്രമാണ് അരിഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയോ ഒച്ചകൾ ഉണ്ടാക്കി അരിഞ്ഞു ഞാനത് ഉപ്പും ഇത് തൈരും എടുക്കാം ഞാൻ ബിരിയാണി കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ബിരിയാണി വളിച്ചു പോകും മുരളിയാടൻ ചോറുണ്ട് മുരളിയാടൻ ബിരിയാണി വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല മുരളിയാടൻ ചോറ് കഴിക്കും ഞാൻ ബിരിയാണി കഴിക്കാം എന്നാണ് പ്ലാൻ ലഞ്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞൊരു മൂന്നേ മുക്കാലായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഗേറ്റിൽ നിന്നൊരു കോൾ വന്നു ആരോ ഒരു ഫ്ലവർ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പം ആ ഫ്ലവർ ആരുടെയാന്ന് മിക്കവാറും ചിക്കു പ്രേമിനുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത അപ്പം ഞാൻ ആ ഫ്ലവർ കൊണ്ടുവന്ന ആളിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക സംഭവ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാം ഒരു കാടും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ആരാന്ന് നോക്കിയിട്ടില്ല നല്ല സ്ഥലത്ത് തന്നെ സാധനം ചെയ്തതിന്റെ പുറത്തോട്ട് തന്നെ പൂവ് വെച്ച് ഞങ്ങി പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ അത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സർജറി കഴിഞ്ഞ് റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന ചിക്കൂസിന് വേണ്ടിട്ട് നിശ്ചയിച്ച് അയച്ചു കൊടുത്ത സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റ് യെല്ലോ ഫ്ലവേഴ്സ് യെല്ലോ റോസസ് യെല്ലോ റോസിന് അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു 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 നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോ ആരെങ്കിലും അപ്പൊ ശരി നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കാണാം ഇപ്പൊ ദേ ഇതിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇത്തിരി റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ ഞാൻ ഉച്ചക്കിടയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടര ആയപ്പോ പോയി കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഫുഡ് എടുക്കുന്നതൊക്കെ എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് പക്ഷെ അത് കംപ്ലീറ്റ് വിട്ടുപോയി കാരണം അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരാൾ ഇവിടെ വിശക്കുന്നു നല ഇറങ്ങുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഇത്തിരി ധൃതിയായി പോയി കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഭയങ്കര വല്ലാതെ വന്നു അപ്പൊ ഉച്ചക്ക് ആ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ആയിരുന്നു മാഡം കഴിച്ചത് ഞാൻ കഴിച്ചത് ചോറ് പയറ് തോരൻ ക്യാബേജ് തോരൻ ശകലം പുളിശ്ശേരി എനിക്കും ഗോൾഡ് പിടിച്ചു ഉള്ളിയായിട്ട് ദാനമായി തന്നു ഗോൾഡ് പിടിച്ചത് രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് ഗോൾഡ് പിടിച്ചു തന്നെ ഇരിക്കുന്നു പ്രശ്നം വെച്ചാൽ വേദന അതുകൊണ്ട് ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ വയർ ഭയങ്കര വേദന അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേദന കുറഞ്ഞില്ല അതേ പ്രശ്നം കുറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇന്നലത്തെക്കാളും ഗോൾഡ് മാറി 
വേദന അങ്ങോട്ട് മാറില്ല ഇപ്പൊ വീണ്ടും വൈകുന്നേരം ഇപ്പൊ തുമ്മി തുടങ്ങി അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉച്ചക്ക് ആ ഗിഫ്റ്റ് വന്ന് നമ്മള് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ ഇനിയിപ്പൊ ഞങ്ങളത് ഇത്തിരി നേരം ആറരയായി ടി വി കാണാനുള്ള സമയമായിട്ട് ഞങ്ങള് ഈവനിങ് പരിപാടി എന്തെങ്കിലും സിനിമാസ് കാണൽ സിനിമ ഞങ്ങൾ എല്ലാ ഭാഷയും കാണും കേട്ടോ തെലുങ്ക് എല്ലാ ഭാഷയും വെച്ചാൽ കന്നഡ കാണാറില്ല മലയാളം തമിഴ് തെലുങ്ക് ഹിന്ദി നല്ലതാണെങ്കിൽ കാണും ഇംഗ്ലീഷ് പിന്നെ ഈ വീട്ടിൽ ബാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഭാഗ്യം കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാറില്ല ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമ ഇഷ്ടല്ല ഇപ്പൊ എല്ലാ മലയാള സിനിമയിലും അടി വെട്ട് കുത്ത ഒക്കെ തന്നെയാണ് പൊതുവെ അങ്ങനത്തെ സിനിമ ഇഷ്ടമല്ല കുറച്ച് നല്ല സിനിമകളാണ് ഇഷ്ടം അതിപ്പം ഹിന്ദി ആണെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളിയെ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് കണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ പറയും ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ആണെങ്കിലും പുള്ളിയാണ് കാണും വയലൻസ് സിനിമകൾ എനിക്ക് പൊതുവെ ഇഷ്ടമല്ല സമാധാനപരമായ സിനിമകളാണ് ഇഷ്ടം മോട്ടിവേഷൻ ഒന്നും തരാനുള്ള എനർജി ഉള്ളതായി ഇപ്പൊ കേട്ടോ ഞാൻ കോൾഡ് വുഡ് പിടിച്ച കാരണം പിന്നെ എനിക്ക് എന്റെ തലയ്ക്കൊരു വെളിവ് കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഉദ്ദേശമായിട്ട് വരുന്നത് കാരണം എന്റെ ഒരു ബാലൻസ് കിട്ടുന്നില്ല തലയ്ക്ക് ഒരു മൊത്തത്തിലൊരു കിറുക്കം ബോധം വരുന്നില്ല അത് ഞാൻ ഇത് കിറുങ്ങി കിറുങ്ങി ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് ഡിന്നറിന്റെ സമയത്ത് ഒന്നുകൂടെ കണ്ടിട്ട് നോക്കി വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രാത്രി ഡിന്നറിലോട്ട് കിടക്കുവാണ് ഡിന്നറ് ചിക്കുസിന് ഇന്ന് ബുൾസൈ മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ബുൾസൈ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു അറ്റൻഡ് നടത്താൻ പോവാണ് കാരണം ഞാൻ ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കാത്തൊരു സാധനം അത് ഒരാളത് പുളിച്ച് ചിരി ചിരിച്ചോണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടാ അപ്പൊ ഉണ്ടാക്കി എങ്ങനെ ഇരിക്കാന്ന് നമുക്ക് അറിയണ്ടേ അല്ലെ കൊളായാലും ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് കഴിക്കാം ഞാൻ ചപ്പാത്തിയും പനീർ കറിയും കഴിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പൊട്ടിക്കാൻ പോവാണ് എന്തെങ്കിലും കമന്റ് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ചൂടായിട്ട് ഒഴിക്കാം ചുമ്മാ പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചാ മതിയോ നല്ല ചൂടാവട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ ചുമ്മാ പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി ഉപ്പ് ഉപ്പ് മുട്ടയുടെ പുറത്തോട്ടല്ലേ എനിക്ക് ഒരു എഗ് ഫുൾ ആയിട്ട് മതി മറ്റേ വൈറ്റ് മാത്രം മതി ആദ്യത്തെ നരക്കേടില്ലാതെ രാവിലെ എന്റെ അടുത്ത് പറയാണ് ചെറിയൊരു രാവിലെ എന്റെ അടുത്ത് പറയാണ് ഇത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനൊരു നല്ലൊരു ഹോം മേക്കർ ആവുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ കൊണ്ട് ഹോം മേക്കർ ആക്കണ്ട ഇന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് നിങ്ങള് കാണാല് എന്തൊക്കെ ചെയ്തു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എടുത്തു ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടത്തോടാണ് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവര് നെസസിറ്റിയുടെ പുറത്താണ് കൊച്ചു പെൺപിള്ളേരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാരും നെസസിറ്റിയുടെ പുറത്താ അങ്ങനല്ല ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യാറില്ല മേബി അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പലർക്കും ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവും മീൻസ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ സാഹചര്യത്തിന്റെ 
സമ്മർദ്ദം മൂലം ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും നമ്മുടെ കാണുന്ന ഇപ്പൊ ഒരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം ആയവരൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇന്നത്തെ അന്നത്തെ മോറൽ കിട്ടി ഭർത്താക്കൾ അത്യാവശ്യം വീട്ടുകാരികളൊക്കെ മുരളിയേട്ട ഞാൻ ഒത്തിരി ലേറ്റർ സ്റ്റേജിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പം ട്വന്റി എയ്ത്ത് ആനിവേഴ്സറി വരാൻ പോവാ ഈ ലേറ്റർ സ്റ്റേജിലാണ് മുരളിയേട്ട ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ കല്യാണം അല്ല ഭർത്താക്ക അയ്യോ തീ ഉറങ്ങി ഭർത്താക്കന്മാര് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ മൂച്ചില നമ്മളെല്ലാരും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഭർത്താവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ അന്നാലും ഒരു കുറച്ചാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഭർത്താവിനെ പതുക്കെ ആദ്യം തന്നെ കിച്ചണിലൊക്കെ കയറ്റി എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുക ഞാൻ മാത്രം ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാമെന്നുള്ള തിയറി ഒന്നും ഇപ്പൊ ആരും അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല ഭർത്താവും എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും മിക്കവരും ചെയ്യാത്തവരെയും കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ ശരി അപ്പൊ ഈ മുട്ട എന്റെ പനീർ കറി അവിടെ റെഡിയായി ഇനി ജസ്റ്റ് ചപ്പാത്തിയും കൂടെ ഉള്ളു ബാക്കി അപ്പം നമുക്ക് പുതിയൊരു വ്ളോഗായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം ഒരു ഗുഡ് നൈറ്റ് പറഞ്ഞു വെച്ച് നോക്കോ അപ്പം ഗുഡ് നൈറ്റ് ബൈ സിയു ദേ ഗുഡ് നൈറ്റ്